。这一集我们要正式进入飞行器的控制画面了。点击 Go Fly 之后进入。一进入到 App， 你可能看到了一些惊叹号以及指南针的异常，不过这些是正常的，不用担心。我们先点选最上面的模块自检。来看看为什么会出现惊叹号。进入模块自检的页面之后，这边会显示出发生怎么样的故障，也许是固件更新，也许是云台自检异常，让你可以做一些故障的排除。我们刚刚也看到了指南针也出现异常的状况，所以我们现在点选校准来做一个指南针矫正的动作。通常会建议在不同的地点起飞的时候都做一次指南针的校正，但这边的异常是因为现在这台飞行器正在钢筋水泥的建筑物内侧，所以磁场产生了混乱。进入指南针校准页面后，将飞行器水平握持，然后旋转三百六十度。做完之后 ，App 会要求你把飞行器。数值为九十度，再旋转三百六十度。这个时候，相机云台可能会咔啦咔啦乱响，不过不用担心。如果附近磁场的干扰太大的话，就会出现校准失败。建议更换地点，再重新进行一次校准。除了在建筑物内磁场会有干扰之外，在楼顶做校准的时候，也会很容易出现这样子的提示。因为脚底下都会是建筑物的钢筋。接下来我们可以看到，其他的例如 IMU 电条或是视觉传感器都是正常的。而在遥控器模式这边，我们还可以再重新设定遥感的功能。我们这边还是可以重新设定为日本手、美国手，或者是自定义。遥控器的电量以及无线电的信号质量也都是属于好的状态。这里我们注意到有一个飞行器的电池温度，这个数据非常的重要，尤其是在冬天或者是寒冷地带起飞的时候，请确保这个电池的温度有二十度以上，因为锂电池在低温的时候电压会突然降低，会造成飞行的危险，所以这个飞行器电池温度一定要特别的注意。接下来，我们从界面的左侧开始讲起。有个上升符号的，叫做自动起飞，它会将飞行器自动升到 1.2 公尺的高度，然后悬停。下一个则是返航，但因为我们还没起飞，所以它是反白的状态。而遥控器的符号就是智能飞行模式，里面包括了各式各样的智能飞行功能，包括手势自拍、三脚架。地形跟随、兴趣点环绕、航点飞行等等，这些我们在后面的章节都会一一加以介绍。而左下角则是相当重要的雷达图，它能显示飞行器目前倾斜的角度以及与遥控器的相对位置。现在雷达图所显示的就是机身与遥控器的距离很接近，而且机身是处于一个水平的状态。并且机尾是朝向飞行者的，而箭头朝下就表示机头现在是对着遥控器的方向。水平左右倾斜，代表机身正承受着侧风吹袭。水平线超过中间点向前后倾斜，可能在飞机加速前行或后退时会出现。透过雷达图，即使机身不在目视范围内，我们也能掌握飞行器的姿态、以及距离，还有方位。而界面的下方，则是显示飞机与轰点相对的距离、高度，以及飞机在升降或前进、后退的速度。右下角则是常见的 Google Map， 它可以显示轰点以及飞行器飞行的航迹。当然，如果你的行动装置屏幕比较小的话，也可以选择将它关闭、收起来。除了将地图收起来之外，我们也能与飞行器 l i f e View 的画面互相做切换。在这个画面上，到时候就可以清楚地看到你飞行器飞行的轨迹。以上就是左边界面、下方界面所代表的功能以及意义。